हेलो स्टूडेंट्स पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हुंस रूल पॉली एक्सक्लूजन और अब्बो प्रिंसिपल के बारे में हुंस रूल क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करवाते हैं अमॉन्ग ऑर्बिटल कि हुंस रूल कहता है पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ फिल कर दो अगर उसके बाद इलेक्ट्रॉन बचता है तो वापस वहीं से फिल करना स्टार्ट करो जहां से फिल करना स्टार्ट किए थे विथ अपोजिट स्पिन ये हम लोगों का हुंस बोला फिर हम लोग अब्बो प्रिंसिपल पढ़े थे अब्बो प्रिंसिपल बोला था कि पहले आप इनर्जी लेवल फाइंड आउट कर लो इनर्जी लेवल फाइंड आउट करते हो एन प्लस एल रूल से और जिसका एन प्लस एल का वैल्यू कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे जिसमें एन प्लस एल का वैल्यू ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल करेंगे और अगर एन प्लस एल का वैल्यू सेम हो जाए तो हम लोग एन के वैल्यू को देखेंगे और जिसका एन का वैल्यू छोटा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे और जिसमें एन का वैल्यू बड़ा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल करेंगे यानी कि एनर्जी लेवल के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन का फिलिंग ये बताता है आपको अब बॉब प्रिंसिपल और लास्ट हम लोगों ने देखा था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पॉली एक्सक्लूजन कहता है कि एक और बैटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है और उस दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो होगा वो सेम नहीं होगा पॉली एक्सक्लूजन बोला कि एक और बैटल में जो दो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन अपवार्ड होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन डॉनवार्ड होगा यानी कि अगर कभी भी दोनों इलेक्ट्रॉन अगर अपवार्ड दिख जाए तो पॉली इसको वायोलेट कर गया यहाँ पर अगर दोनों इलेक्ट्रॉन डॉनवार्ड दिख गया फिर भी पॉली के थ्रू वायोलेट कर गया इसका मतलब पॉली के थ्रू हमेशा कहा जाता है कि अगर एक और बैटल में आपको मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन फिल करना है और उस दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो होगा वो अपोजिट होगा अगर पहला वाला अपवार्ड तो दूसरा डॉनवार्ड अगर पहला डॉनवार्ड तो दूसरा अपवार्ड कभी भी दोनों अपवार्ड या कभी भी दोनों डॉनवार्ड नहीं होगा अब आपसे क्वेश्चन के थ्रू हम और भी कॉन्सेप्ट समझते हैं पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा था और बैटल डायग्राम के बेसिस पे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि कौन से क्वेश्चन में पॉली वायोलेट कर रहा है किसी क्वेश्चन में अब्बो वायोलेट कर रहा था किसी क्वेश्चन में हुंस वायोलेट कर रहा था और एक ऐसा क्वेश्चन भी दिया गया था जिसमें तीनों वायोलेट करता है चलिए ये भी क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा गया था सर एम दो 2015 का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन जितना भी डी में इलेक्ट्रॉन होगा वो सारा क्योंकि कौन सा डी कौन से सेल का वो नहीं बोला मतलब जहां जहां डी दिखेगा सारा डी तो बोला गया द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन एफ ठीक है इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोई दिक्कत नहीं है बड़ा आसान क्वेश्चन है पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि एफ ई टू प्लस में जितना डी इलेक्ट्रॉन होगा इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे मैच नहीं करेगा मतलब एफ इलेक्ट्रॉन जितना एम जी में होगा और डी इलेक्ट्रॉन जितना एफ ई टू प्लस में होगा दोनों बराबर नहीं होना चाहिए अगर बराबर नहीं हुआ वो आंसर हो जाएगा और बराबर हो गया वो आंसर नहीं होगा सिंपल है पहले तो हम लोग एफ टू प्लस में कितना डी इलेक्ट्रॉन है वो कैलकुलेट कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है पहले हम लोग एफ लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हम लोग को अब आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वन एस टू फिर लिखेंगे टू एस टू फिर टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू और थ्री डी सिक्स यहां तक आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर आप देखोगे दो चार दस बारह अठारह बीस और छब्बीस इलेक्ट्रॉन है ये मेरा एफ का है ठीक है आपसे पूछ रहा है एफ ई टू प्लस का इसका मतलब हुआ कि कभी भी आपको एफ ई टू प्लस में इलेक्ट्रॉन निकालना है मतलब कितना इलेक्ट्रॉन आपको निकालना होगा दो इलेक्ट्रॉन आपको निकालना होगा और ये दो इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकालोगे तो हमेशा ऑटरमोस सेल से ही निकालोगे अब ये ऑटरमोस सेल कौन सा है आप बोलोगे सर ये फोर्थ सेल मेरा ऑटरमोस सेल है आपको इलेक्ट्रॉन कितना निकालना है तो दो इलेक्ट्रॉन निकालना है ऑटरमोस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है आप बोलोगे सर दो यानी कि इस दोनों इलेक्ट्रॉन को आप हटा दो और अब देखो कि एफ ई टू प्लस में कितना डी इलेक्ट्रॉन है अरे यार एफ ई में जितना होगा उतना ही एफ ई टू प्लस में होगा क्योंकि वो जो दो इलेक्ट्रॉन निकला क्या वो डी से निकला नहीं वो निकला एस से तो फिर डी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या आप बोलोगे नहीं पूछ रहा है एफ ई टू प्लस में डी इलेक्ट्रॉन तो एफ ई टू प्लस जब पूछेगा तो भी मेरा वही हो जाएगा एफ ई टू प्लस में नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन डी यहाँ पर सिर्फ एक जगह मिल रहा है और वो है सिक्स तो एफ ई टू प्लस में सिक्स इलेक्ट्रॉन होता है ठीक है अब इस चारों में से सिक्स इलेक्ट्रॉन जिसमें नहीं होगा वो आंसर हो जाएगा क्योंकि पूछ रहा है इज नॉट इक्वल टू अगर इक्वल होता तो जिसमें सिक्स इलेक्ट्रॉन मिल जाता वो आंसर हो जाता लेकिन बोल रहा है नॉट इक्वल टू इसका मतलब जिसमें से भी अगर जो इलेक्ट्रॉन सिक्स के बराबर नहीं
जिसमें सिक्स इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा चलिए हम लोग आते हैं एम जी पे एटॉमिक नंबर हो फुली आपको अब याद हो गया होगा वैसे क्वेश्चन में गिवन था हम आपको नहीं दिए रीजन है कि आपको हम लोग हर हर लेक्चर में आपको हमेशा बोल रहे हैं कि बाबू कम से कम एक से तीस तक आपको एटॉमिक नंबर याद रखना ही होगा उसके अलावा कोई चारा नहीं है तो आप यहाँ देखो मैग्नीशियम के पास एटोमिक नंबर ट्वेल्व अगर इसका आप एटोमिक नंबर के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखोगे कोई दिक्कत नहीं वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स और थ्री एस टू दो चार दस बारह खत्म हो गया अब बताओ इसमें क्या पूछ रहा है तो एस इलेक्ट्रॉन कौन से सेल का एस इलेक्ट्रॉन क्या वो गिवेन है नहीं मतलब जहां जहां एस मिलेगा सारा को ले लो तो यहाँ पर एस यहाँ मिला एस यहाँ मिला एस यहाँ मिला सारे एस के इलेक्ट्रॉन को कौन कर लो दो दो चार दो छे यहाँ भी आपका छे आ गया एफ टू प्लस में भी छे आया था मतलब दोनों इक्वल हो गया अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल नहीं होना चाहिए था इसका मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया अगर हम लोग ऑप्शन बी पे आते हैं बोल रहा है पी इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन कोई दिक्कत नहीं है क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन निकालो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 चलिए आते हैं वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू और थ्री पी फाइव पूछ रहा है पी इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन अब बताओ पी इलेक्ट्रॉन किस सेल का क्या वो दिया है आप बोलोगे नहीं मतलब जहां जहां पी मिलेगा सारे पी इलेक्ट्रॉन को कौन कर लो क्लोरीन के पी इलेक्ट्रॉन यहां भी दिखा क्लोरीन में पी इलेक्ट्रॉन यहां भी दिखा यहां पर पांच यहां पर छह टोटल कौन करो इलेवन और ऊपर में डी इलेक्ट्रॉन इन एफ टू प्लस कितना तो सिक्स क्या सिक्स और इलेवन इक्वल हुआ आप बोलोगे नहीं और यही तो क्वेश्चन कह रहा था कौन सा बराबर नहीं हुआ तो हम बोलेंगे पी इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन जो होगा वो एफ टू प्लस में जो डी इलेक्ट्रॉन होगा वो दोनों का भी बराबर नहीं होगा इसका मतलब हम लोगों को आंसर मिल गया सो करेक्ट आंसर इज बी ठीक है क्योंकि एफ टू प्लस में सिक्स इलेक्ट्रॉन है डी में और आप पी इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन में इलेवन इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है जो कि दोनों बराबर नहीं होगा ए में बराबर हो गया था चलिए सी में देख लेते हैं डी इलेक्ट्रॉन इन एफ अब बताओ एफ में जो डी इलेक्ट्रॉन होगा वो तो सिर्फ यही था और उसमें सिक्स इलेक्ट्रॉन ही था यानी एफ में जो डी इलेक्ट्रॉन होगा वही एफ प्लस में भी होगा और दोनों बराबर हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बराबर नहीं होना चाहिए था इसीलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा ऑप्शन बी बोल रहा है पी इलेक्ट्रॉन इन नियॉन नियॉन के पास एटॉमिक नंबर टेन अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स अरे इनर्ट गैस है सारा का सारा सेल और सब सेल फुल फिल अब बताओ पी इलेक्ट्रॉन इन नियॉन पी यहाँ पर एक ही बार कितना छे और डी इलेक्ट्रॉन एफ टू प्लस ए बी सिक्स दोनों हो गया बराबर यानी कि बराबर नहीं होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ऑप्शन डी भी गलत सो करेक्ट आंसर इज बी होपफुली आपको समझ में आया होगा और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं आपको हुंस रूल पॉली एक्सूजन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ भी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा और फिर हम लोग कुछ प्रॉपर्टी जानेंगे जो आइसोटोप आइसोटोन आइसो बार आइसो इलेक्ट्रॉनिक इस सब का क्या फीचर्स होता है और कैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं चलिए सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन निकेल जैसे अब निकेल आया तो यार निकेल जैसे यार उसको देखना तो नहीं है इसका एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए जैसे आप निकेल देखोगे एटॉमिक नंबर हो जाता है आपका 28 एट कोबार ट्वेंटी सेवन निकेल ट्वेंटी और कॉपर 29 और देन लास्ट जिंक 30 ठीक है आपको आ, आगे भी याद रहना चाहिए जर्मेनियम गैलियम बहुत सारा याद रहना चाहिए चलिए आप एटोमिक नंबर ट्वेंटी एट चलते हैं तो निकेल का ट्वेंटी एट है तो सबसे पहले डी इलेक्ट्रॉन निकेल के डी इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो निकल जाएगा और इस बार पूछ रहा है इज इक्वल टू यानी कि जैसे एस और पी मिला देंगे जो एफ माइनस में होगा उसके बराबर अगर हो गया तो आंसर हो जाएगा पिछले वाले क्वेश्चन में इक्वल नहीं होना चाहिए था इस वाले क्वेश्चन में इक्वल होना है अब यहाँ पे आप आ जाओ तो अगर हम लोग निकेल की बात करेंगे तो पहले निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं जो कि 28 एटॉमिक नंबर होता है कोई दिक्कत नहीं वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू थ्री डी एट ठीक है यहाँ दो चार दस बारह अठारह बीस और अट्ठाईस अब हमको निकेल में डी इलेक्ट्रॉन तो डी इलेक्ट्रॉन तो एक ही जगह है और वो है कितना एट इलेक्ट्रॉन 
अब पूछ रहा है आपसे कि निकेल में जो डी इलेक्ट्रॉन हुआ डी इलेक्ट्रॉन आया एट और इस चारों ऑप्शन में किस में एट इलेक्ट्रॉन आएगा जैसा कि एस और पी मिला देंगे एफ माइनस में अगर एट आ गया तो वो आंसर हो जाएगा पी इलेक्ट्रॉन इन आर्गन में अगर एट आ गया तो वो आंसर हो जाएगा डी इलेक्ट्रॉन इन निकेल टू प्लस में अगर एट आ गया तो वो आंसर हो गया या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन ये तो ऐसे ही गलत हो रहा है यार अब बताओ आप ऑप्शन ए ले लेते हैं अगर हम लोग एफ माइनस की बात करें तो एफ माइनस के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया टेन और हम लोग जानते हैं कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वो ऑटरमो सेल से ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो भी ऑटरमो सेल में ही तो बताओ एफ माइनस है इसका कॉन्फिगरेशन हो जाएगा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स अब आप हमको बताओ बोल टू एस एंड पी इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर एस और पी ही है और टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया दस इलेक्ट्रॉन एस और पी को मिलाओगे तो दस इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ निकल के डी सबसेल में या डी और डी इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एट ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर टेन है दोनों बराबर नहीं है और इस बार क्वेश्चन में बोल रहा है इज इक्वल टू यानी बराबर होना चाहिए इसीलिए ऑप्शन ए हो गया गलत कोई दिक्कत नहीं ऑप्शन बी पे आ जाओ ऑप्शन सी कह रहा है पी इलेक्ट्रॉन इन आर्गन पहले आप आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो आर्गन का आप लिखोगे तो लिखोगे वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू और थ्री पी सिक्स दो चार दस बारह और अठारह और पूछ रहा है इसमें कि टी इलेक्ट्रॉन इन आर्गन यहाँ पर भी आपका पी आया यहाँ पर भी आपका पी आया यहाँ सेल की बात नहीं किया मतलब जहां जहाँ पी होगा सारे इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे यही अगर यहाँ मेंशन ये होता कि थर्ड सेल का पी सबसे कि सेकेंड सेल का पी सबसे कि फोर्थ सेल का पी सबसे तो हम लोगों को उसी सेल में बात करना होता लेकिन यहाँ पी इलेक्ट्रॉन बोला मतलब जहां जहां पी दिखे उस सारे पी इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर लो तो यहाँ पर भी आपको पी दिखा यहां भी आपको पी दिखा टोटल इलेक्ट्रॉन कौन करोगे जब ट्वेल्व आया और यहां निकल वाले में टी इलेक्ट्रॉन है एट जो कि इक्वल नहीं हुआ इसका मतलब इस बार इक्वल होना चाहिए था जो कि ऑप्शन बी भी आपका हो गया इस कारण से गलत ठीक है अब आ जाओ ऑप्शन सी पे आपको बोल रहा है डी इलेक्ट्रॉन इन निकेल टू प्लस अब क्या डी इलेक्ट्रॉन इन निकेल टू प्लस बराबर है डी इलेक्ट्रॉन इन निकेल के तो आप देख लो निकेल का कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये अगर हम लोग यहीं पर निकेल टू प्लस का बनाना चाहे तो दो इलेक्ट्रॉन इस निकेल में से निकालना पड़ेगा और वो दो इलेक्ट्रॉन कभी भी निकलता है वो ऑटर सेल से ही निकलेगा ऑटर सेल यहाँ पर फोर्थ से ये मेरा दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गया क्या डी पे कोई फर्क पड़ा आप बोलोगे नहीं और एंड निकेल टू प्लस में भी डी में कितना इलेक्ट्रॉन तो एट निकेल में भी डी में कितना इलेक्ट्रॉन तो आप बोलोगे एट यानी दोनों हो गया बराबर और हो गया ये आंसर दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज सी अगर हम लोग डी की बात करें तो डी में तो यार बड़ा गरीब को ऑप्शन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन क्या बराबर होगा निकेल के डी इलेक्ट्रॉन में तो निकेल में डी इलेक्ट्रॉन कितना तो एट और नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना तो सेवन ये कभी बराबर नहीं होगा इसके लिए ऑप्शन डी भी हो गया गलत सो करेक्ट आंसर इज क्या तो आप बोलोगे ऑप्शन सी बड़ा आसान है अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कभी भी अब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो फुली आप सही कर गया होगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है ऐसा भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुका है अब देखोगे आप यहां क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जैसे क्वेश्चन में है एफ प्लस ऑप्शन है एफ प्लस CO2 प्लस और CO3 प्लस कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और उस जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी एटम का उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में और बैटल डायग्राम से देखो वहां पर आपको रूल पॉली एक्सक्लूजन और अब प्रिंसिपल काम देगा जैसे आपको बोला गया किसमें मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालना आपको आता है सिंपल अगर बोलेंगे जैसे मान लो अगर डी सबसे में अगर सिक्स इलेक्ट्रॉन है ठीक है और इसको अगर बोलेगा इसमें कितना अनपेयर्ड हुआ तो डी सबसे में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आप बोलोगे सर 14 उस 14 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए मैक्सिमम ऑर्बिटल कितना आप बोलोगे सर सेवन क्योंकि हम लोग जानते हैं एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन होता है तो यार डी सबसे में मैक्सिमम टेन इलेक्ट्रॉन होता है और उस टेन इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए मैक्सिमम फाइव और चाहिए एफ सबसे में मैक्सिमम फोर्टीन इलेक्ट्रॉन होता है और उस फोर्टीन इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए सेवन और चाहिए तो यहाँ पर अगर हम डी सबसे में सिक्स इलेक्ट्रॉन रखे हैं और इसमें बोलेंगे टोटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा अब देखो यहाँ पर अगर हम बोलेंगे इस तो डी सबसे में मैक्सिमम और बैटल जितना है पहले वो दिख दो 
तो हम लोग बोलेंगे बी सबसे में और बैटर पांच होगा चलो यार पांच दिख दिए अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना है आप बोलोगे सर सिक्स चलो कोई दिक्कत नहीं जब कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है हुंड्स रूल यही कहता है कि पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन सारे और बाइटल में सेम स्पीन के साथ फिल कर दो ठीक है सारे में अगर आप एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए उसके बाद अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन रिमाइंडर बचता है तो वापस वहीं से फिल करना स्टार्ट करो जहां से फिल करना स्टार्ट किए थे विथ अपोजिट स्पिन यानी कि अगर पहली बार में अपवर्ड अपलोड करना शुरू किए तो दूसरी बार में डाउनलोड सॉरी डाउनवर्ड शुरू करेंगे अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो अपने पास सिक्स इलेक्ट्रॉन है सिक्स इलेक्ट्रॉन में अगर हम बात करें तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सारे और बैटल में सेम स्पिन के साथ फिल कर दिए अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितना फिल कर चुके हैं आप बोलोगे सर फाइव कितना बच गया आप बोलोगे वन यानी कि वापस वहीं से फिल करना स्टार्ट करो जहां से फिल करना स्टार्ट किए थे तो ये मेरा हो गया सिक्स इलेक्ट्रॉन बट सेम स्पिन या अपोजिट स्पिन हम बोलेंगे यार अपोजिट स्पिन अब बताओ ये जो और बैटल है इसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था दो और कितना है आप बोलोगे दो तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर या अनपेयर आप बोलोगे सर पेयर तो ऐसा कितना और बैटल है जिसमें सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन है और जो सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा होगा जो भी और बैटल वो सारा सिंगली और इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा तो आप हमको ये बताओ ये इलेक्ट्रॉन अकेला ये भी इलेक्ट्रॉन अकेला ये भी इलेक्ट्रॉन अकेला और ये भी इलेक्ट्रॉन अकेला और जो इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं होगा जैसा की यहाँ पर है ये पेयर है लेकिन ये सारा इलेक्ट्रॉन ये चारों इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं है इसलिए यहाँ हम इस चारों इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन और यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऐसा ऐसा कितना आप बोलोगे सर फोर तो यहाँ पर अगर हम डी सबसे का कंडीशन दे दिए तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको फोर मिल गया ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था अब हम लोग वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्वेश्चन कहता है कि यार बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ठीक है तो आपको सबसे पहले जिस जो भी ऑप्शन दिया है आप उस ऑप्शन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और फिर इलेक्ट्रॉन अगर आयनिक है तो इलेक्ट्रॉन को आपको या तो ऐड करना होगा या हटाना होगा कभी भी इलेक्ट्रॉन को हटाना होगा वो ऑटरमोस्ट सेल से ही हटेगा चलिए ऑप्शन से चेक करते हैं अब हम लोग अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए है अपने पास एफ ठीक है जब कभी भी आपको कोई भी आयनिक स्पेसीज बोले सबसे पहले उसका न्यूट्रल स्पेसीज का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बना लो तो हम लोग एफ थ्री प्लस को अभी हम लोग एफ देखेंगे और एफ के पास एटॉमिक नंबर ट्वेंटी सिक्स होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स अब कंफ्यूजन नहीं की फोर की थ्री बोलो तो अब बॉब प्रिंसिपल बोलता है पहले फोर और देन बोलेगा थ्री तो यहाँ पर हो गया फोर कितना भर लिया पहले ये देखो दो चार दस बारह अठारह बीस कितना बच गया तो बोलोगे सर छे तो वो किस में जाएगा तो थ्री डी में थ्री डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता था कितना तो आप बोलोगे सर टेन लेकिन अपने पास बचा कितना आप बोलोगे सर सिक्स तो चलो यार यहाँ पर सिक्स फिल कर देते हैं तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका आप बोलोगे सर आयरन का यहाँ पर किसका पूछ रहा है आप बोलोगे सर एफ थ्री प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन इस एफ में से कितना निकालना होगा आप बोलोगे सर तीन हम पूछेंगे वो तीन इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा आप बोलोगे सर ऑटरमोस सेल से यहाँ पर ऑटरमोस सेल कौन सा हुआ आप बोलोगे सर ये 4s2 हम लोग को निकालना कितना इलेक्ट्रॉन है आप बोलोगे सर 3 हम लोग के पास ऑर्डर मोशन में इलेक्ट्रॉन कितना है आप बोलोगे दो तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो निकल ही गया उसके बाद जो मेरा एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन 3d में से निकलेगा या 3p में से आप बोलोगे सर फोर लास्ट से हुआ उसके पहले वाला 3d ही होगा इसलिए 3d में से निकलेगा तो यहां से अगर एक और इलेक्ट्रॉन क्यों हम लोग एक और निकाल रहे हैं क्योंकि ओवरऑल टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना कितना है तो तीन यहां से कितना निकला दो कितना और निकालना है आप बोलोगे वन तो वो वन इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा थ्री डी सिक्स से तो वो थ्री डी सिक्स का क्या हो जाएगा थ्री डी फाइव हो जाएगा और ये अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एफ ई का नहीं रहा अब ये हो गया एफ ई थ्री प्लस का और यही आपसे पूछ रहा था कि एफ ई थ्री प्लस में या एफ ई टू प्लस में या सीओ टू प्लस में या सीओ थ्री प्लस में इस चारों में से किसके पास मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं बाबू पहले आपको सारा का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन निकालना ही होगा हाँ अभी टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि इनिशियल फेज है एक टाइम ऐसा आ जाएगा जो आप इनिशियल तुरंत बता सकते हो यार इसका कॉन्फिग्रेशन ऐसे आप दिमाग में सोच लोगे और बता दोगे की इसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन छह की पांच की चार या तीन या जो भी होगा 
चलो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ आयरन के पास एटॉमिक नंबर कितना हुआ तो हम अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हुआ आयरन एफ ई थ्री प्लस में तो आप बोलोगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया फाइव चलिए यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं कितना आप लिख लो फाइव अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑप्शन बी में आते हैं ऑप्शन बी में एफ ई टू प्लस अब बताओ हम लोग को एफ ई में से कितना इलेक्ट्रॉन निकालना था इस ऑप्शन के लिए दो इलेक्ट्रॉन ही निकालना है यहाँ हम लोग ऑप्शन ए के कारण तीन इलेक्ट्रॉन निकाले थे अब बताओ इलेक्ट्रॉन कितना निकालना है तो आपको दो इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना निकला है तीन तो पहले दो इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल दे फोर एस टू से यहाँ कितना निकालना है दो ही निकालना है क्योंकि अब हम लोगों को कितना का निकालना था एफ ई टू प्लस का तो यहाँ जो कॉन्फिगेशन हो जाएगा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू थ्री डी सिक्स और ये कॉन्फिगेशन है किसका तो एफ ई का और जब आप एफ ई टू प्लस आपको निकालना है तो आपको निकालना होगा इलेक्ट्रॉन दो और वो दो इलेक्ट्रॉन कहा से आप बोलोगे सर ऑटरमो सेल से ऑटरमो सेल कौन सा आप बोलोगे सर फोर एस यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो अब बताओ यहाँ पर जो तीन सबसे में सिक्स इलेक्ट्रॉन है यहाँ आप बोलोगे सर यहाँ पांच कैसे आपको पता चला यहाँ सर कितना अनपे इलेक्ट्रॉन होगा तो आप देखो यहाँ पर डी सबसे में यहाँ पांच इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो डी सबसे में पांच और बैटल भी होता है डी सबसेल में पांच और बैटल भी होता है और इस एफ थ्री प्लस में डी सबसेल के पास पांच इलेक्ट्रॉन भी है तो आप एक एक इलेक्ट्रॉन सारे और बैटल में फिल कर दोगे अपने पास अब इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन मेरा क्या हो गया अनपेयर हो गया इसीलिए इस केस में अनपेयर इलेक्ट्रॉन फाइव हो गया अगर हम बोलेंगे एफ ई टू प्लस वाले केस में कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर अब इस बार डी वाले में छह इलेक्ट्रॉन है आप बोलोगे सर ऊपर वाले में पांच नीचे वाले में छह क्यों हम बोलेंगे ऊपर वाले में तीन इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करना था और नीचे वाले में दो ही करना था तो बताओ डी में अगर छह इलेक्ट्रॉन इस बार फिल करना है इस बार पांच ही फिल किए थे छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और इस बार ये और बैटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड हो जाएगा बाकी जो चारों और बैटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है वो सारा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएगा बस एफ ई टू प्लस वाले में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना तो आप बोलोगे सर फोर तो यहाँ पर आ गया अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना फोर यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना तो फाइव अब देखो यहाँ अगर ए और बी में अगर बोलना होता कि मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना तो हम बोलते हैं ऑप्शन ए विल बी करेक्ट लेकिन सी और डी के बारे में अभी हम लोग को आइडिया नहीं है हो सकता है पांच या पांच से ज्यादा हो जाए पांच से ज्यादा होगा तो आंसर होगा और पांच से कम होगा तो मेरा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चलिए हम लोग अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को थोड़ा चेक करें ऑप्शन सी के बारे में बोल रहा है ये मेरा सी ओ है कोबाल्ट और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होगा तो आप ये बताओ कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 सेवन निकेल का एटॉमिक नंबर 28 और कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, जिंक का एटॉमिक नंबर 30, तो आपको पता करना है किसका कोबाल्ट का चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे कोबाल्ट के पास न्यूट्रल कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 हो जाएगा और अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे कोई दिक्कत नहीं है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिख सकते हैं वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू कितना दो चार दस बारह अठारह बीस हो गया कितना बढ़ना है तो सेवन तो यहाँ पर हो जाएगा थ्री डी सेवन ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग कोबाल्ट की ऑप्शन में किसकी बात हो रही है CO2+ की मतलब यहाँ पर अगर हमको CO को 2+ प्लस बनाना है इसका मतलब कोबाल्ट में से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना होगा और वो दो इलेक्ट्रॉन कहा से बाहर निकलेगा तो ऑटरमो सेल से बाहर निकलेगा और ऑटरमो सेल मेरा कौन सा तो फोर्थ सेल और इलेक्ट्रॉन कितना निकालना है दो और यहाँ पर भी कितना इलेक्ट्रॉन है दो ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो अब देखो आप कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन ये सब हम लोग क्यों नहीं चेक कर रहे हैं पता है क्योंकि तो सारा का सारा फुलफिल है सारा का सारा फुलफिल है मतलब सारे और बैटल में दो दो इलेक्ट्रॉन है सारे और बैटल में दो दो इलेक्ट्रॉन है मतलब सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और हम लोग बात कर रहे हैं किसकी हम लोग बात कर रहे हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन की ऐसा इलेक्ट्रॉन जो और बैटल में अकेला है और सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर कोई और बैटल में होगा देन दैट इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो अब हमको ये बताओ अगर डी सबसे में सात इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर तो पी में छे एस में दो पी में छे एस में दो एस में दो तो सारा फुलफिल है मतलब इस सारे केस में अनपेयर इलेक्ट्रॉन जीरो बट इस केस में कुछ ना कुछ तो होगा तो चलो यार डी और बैटल में कितना और बैटल डी सबसे में तो आप बोलोगे पांच इलेक्ट्रॉन इस बार कितना आप बोलोगे सेवन एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करो क्योंकि हम शुरू कहता है पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन सारे और बैटल में सेम स्पिन के साथ अगर आप पहला आप वार्ड तो सारे में आप वार्ड पहला डाउन वार्ड तो
अब हुम्स कहता है जब आप एक एक इलेक्ट्रॉन सारे और बैटल में सेम स्पिन के साथ फिट कर दिए और अगर उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो वापस वहीं से फिट करना स्टार्ट करो जहां से फिट करना स्टार्ट किए थे विथ अपोजिट स्पिन तो बताओ यार पांच इलेक्ट्रॉन भर दिए सिक्स इलेक्ट्रॉन यहाँ डाउनवर्ड में हो जाएगा सेवेंथ इलेक्ट्रॉन यहाँ डाउनवर्ड में हो जाएगा और अब अपने पास इलेक्ट्रॉन ही खत्म क्योंकि अपने पास इलेक्ट्रॉन ही था सेवन अब बताओ इस और बैटल में दो इलेक्ट्रॉन अब ये दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड या पेयर्ड आप बोलोगे सर पेयर्ड ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड या अनपेयर्ड आप बोलोगे पेयर्ड और ये जो बेचारा तीनों इलेक्ट्रॉन है ये तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं रहेगा मतलब जो भी और बैटल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा दैट इलेक्ट्रॉन इन नॉन एज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ऐसा ऐसा कितना और बैटल है जो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है आप बोलोगे तीन इसीलिए हम बोलेंगे सीओ प्लस में मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना तो आप बोलोगे थ्री यानी कि यहाँ पर भी आ गया थ्री यानी अगर सिर्फ ए बी सी होता ऑप्शन तो हम लोग का आंसर आ गया ए अब सिर्फ डी को चेक कर लो और आंसर टिक करो तो अब देखो कितना बोलने का जरूरत ही नहीं है अब आप पैटर्न को पकड़ो देखो कभी भी आप कितना लगड़ो नहीं आप स्मार्ट सोचो स्मार्ट सोचोगे बहुत जल्दी आंसर आएगा और नो डाउट जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ऐसा ऐसा क्वेश्चन को बनाने की इफिशियंसी उतनी तेज होगी आप देखो यहाँ पर CO2 टू प्लस था तो आप यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए नेक्स्ट ऑप्शन में CO3 थ्री प्लस है मतलब एक और इलेक्ट्रॉन निकालना होगा और वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3d7 से मतलब ये 7 बन जाएगा क्या तो बन जाएगा 6 यानी कि एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया अब ये CO2 टू प्लस बदल गया CO3 थ्री प्लस में अब इस D6 को कन्वर्ट करो D6 को कन्वर्ट करोगे D सबसे में पांच और बैटल इलेक्ट्रॉन इस बार छे फिर से हम से ही कहा एक ही और बैटल सारे और बैटल में सेम स्पीन के साथ इलेक्ट्रॉन बचा आप बोलोगे सर ए वापस भरना शुरू करो भरना शुरू किए और खत्म हो गया मतलब छह इलेक्ट्रॉन हम लोग भर लिए जिसमें ये और बैटल का जो इलेक्ट्रॉन है इस बार पेयर बाकी सारे और बैटल में एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर इस वाले के स्थान पर इलेक्ट्रॉन कितना आप बोलोगे सर फोर तो यहाँ पर आ गया अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना फोर तो यहाँ फोर यहाँ थ्री यहाँ फोर और यहाँ पर फाइव इसीलिए आंसर इज तो बहुत इजी क्वेश्चन था बहुत आसान था हमने सारा ऑप्शन को डील किया इसलिए तो क्योंकि हम लोग इनिशियल फेज में हैं जैसे ही आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको क्वेश्चंस पे टाइम दोगे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लोगे फिर क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा और भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा अब हम लोग कुछ और एक दो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कुछ टर्म होता है जो बेसिक टर्म के बारे में हम जानते हैं जो आप लोगों ने नाइन्थ टेंथ क्लास में भी पढ़ा होगा एक टर्म होता है आपका आइसोटोप ठीक है आइसोटोप ये आइसोटोप क्या होता है आप ये समझिएगा ठीक है आइसोटोप क्या कहता है बहुत सिंपल सा ऐसा एटम जिसके पास सेम एटोमिक नंबर हो लेकिन डिफरेंट मास नंबर हो दो एटम विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर जैसे अगर हम सिंपल बोल दे तो सेम एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर बट डिफरेंट मास नंबर बट डिफरेंट मास नंबर जैसे अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन का तीन आइसोटोप होता है हाइड्रोजन वन वन हाइड्रोजन या न्यूटेरियम ले लेते हैं वन टू और ट्राइटियम ले लेते हैं वन थ्री ठीक है तो ये वन वन ये वन टू ये वन थ्री तीनों सेम एटम इसका एटॉमिक नंबर यहां भी वन यहां भी वन यहां भी वन है तीनों एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर मेरा डिफरेंट हो गया क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई एक्स एलिमेंट है जिसका जेड एटॉमिक नंबर होता है और अगर ए एटॉमिक मास होता है तो आप लोगों को पता है ये जेड मेरा एटॉमिक नंबर है मतलब यहाँ पर भी ये जेड एटॉमिक नंबर और ये मास नंबर यहाँ भी एटोमिक नंबर यहाँ मास नंबर यहाँ भी एटोमिक नंबर यहाँ मास नंबर अब यहाँ से अगर हम बात करें कि अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर सारे में एटोमिक नंबर सेम और सारे में मास नंबर डिफरेंट तो अगर हम बोलेंगे वन ये हो गया टू और ये हो गया थ्री तो हम लोग कह सकते हैं कि वन टू एंड थ्री ऑल आर आइसोटोप्स ऑफ इच अदर वन टू एंड थ्री ऑल आर आइसोटोप्स ऑफ इच अदर यानी कह सकते हैं कि वन एंड टू भी आइसोटोप टू एंड थ्री भी आइसोटोप वन एंड थ्री भी आइसोटोप तो सिंपल है दो एटम विच है सेम एटोमिक नंबर दो एटम विच है सेम एटॉमिक नंबर 
बट डिफरेंट मास नंबर दैट इज कॉल्ड आइसोटोप आइसोटोप का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा क्या कि ऐसा एटम जिसका मास नंबर डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर सेम हो वो सारा हो जाएगा आपका आइसोटोप ठीक है हम लोगों ने देखा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम तीनों में देखो सेम एटॉमिक नंबर है तीनों में मास नंबर डिफरेंट हो गया तो यहां हम लोग कह सकते हैं कि ये तीनों मेरा आइसोटोक्स चलिए अगर हम लोग सेकेंड बात करें तो सेकेंड हम लोग जानते हैं आइसोबार के बारे में हम लोग जानते हैं नेक्स्ट आइसोबार के बारे में आइसोबार अब आइसोबार क्या होता है ये समझिएगा बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत एटोमिक नंबर मास नंबर का वैल्यूशन होता है आइसोबार कहता है कि सेम मास नंबर हो जाए आइसो बार कहता है सेम मास नंबर हो जाए बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो जाए सेम मास नंबर हो जाए बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो जाए जैसे अगर हम लोग सिंपल देखेंगे तो हम लोग ले सकते हैं आ, अगर ले ले आर्गन ठीक है यहां पर 80 और 40 हो गया ठीक है कैल्सियम 20 और 40 हो गया ऐसा एलिमेंट ऐसा एटम दो एटम विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हम लोग लिख सकते हैं सेम सेम मास नंबर और यहां लिख सकते हैं बट डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर जैसे आप बोल सकते हो यहां पर आर्गन के पास एटॉमिक नंबर 80 कैल्सियम के पास एटॉमिक नंबर 20 तो दोनों का एटॉमिक नंबर क्या हुआ आप बोलोगे सर डिफरेंट लेकिन दोनों का मास नंबर आप गौर करो तो यहां भी आर्गन के पास मास नंबर 40 यहां कैल्सियम के पास भी मास नंबर 40 यानी कि ऐसा एटम ऐसा रिलेशन जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन मास नंबर सेम हो जाए ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा आइसोबार यानी हम लोग कह सकते हैं कि आर्गन और कैल्सियम आइसोबार ऑफ इच अदर दोनों मेरा आइसोबार है रिलेशन दोनों का आइसोबार का होगा यहां इस तीनों का रिलेशन आइसोटोप का होगा तो हम लोगों ने जाना आइसोटोप के बारे में कि आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर हाइड्रोजन का तीन आइसोटोप होता है हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम लेकिन अगर मास नंबर के बेसिस से बोलेंगे तो ट्राइटियम का मास नंबर ज्यादा होता है ड्यूटेरियम से और ड्यूटेरियम का मास नंबर ज्यादा होता है हाइड्रोजन से लेकिन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो जाए और मास नंबर डिफरेंट हो जाए वो रिलेशन आइसोटोप का कहलाएगा वैसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट कर जाए एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाए और एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट इसका मतलब एलिमेंट ही डिफरेंट याद रखना एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट मतलब एलिमेंट ही डिफरेंट और एटॉमिक नंबर डिफरेंट और मास नंबर अगर सेम हो जाए वो रिलेशन कहलाएगा आइसोबार का तो होपफुली आपको आइसोटोप और आइसोबार समझ में आ रहा होगा चलिए दो और बच गया एक हम लोग जानते हैं आइसोटोन के बारे में और एक हम लोग जानते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में चलिए तो अगर हम लोग बात करेंगे चलिए ये आइसोटोप के बारे में आप लिख सकते हो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर एग्जांपल आप ये ले सकते हो आइसोबार में आप ले सकते हो सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर एग्जांपल आप ये ले सकते हो यहाँ पर दोनों एटॉमिक नंबर डिफरेंट दोनों मास नंबर सेम इसीलिए आइसोबार यहाँ दो तीनों का एटोमिक नंबर सेम लेकिन तीनों का मास नंबर डिफरेंट इसीलिए ये मेरा आइसोटोप और अगर आगे हम लोग मूव करते हैं आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे बात करते हैं हम लोग आइसोटोन चलिए दो हम लोग का बच गया एक हो गया आइसोटोन के बारे में ये आइसोटोन क्या होता है और एक लास्ट बच गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में चलिए तो अगर हम लोग बात करेंगे आइसोटोन की आइसोटोन की ये आइसोटोन क्या होता है बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है आइसोटोन यार ऐसा दो जो रिलेशन अगर निकालना है बाबू तो कभी भी आप किसी दो में कंपेयर करते हो तो वैसा दो स्पेसी जिस दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो जाए जिस दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो जाए यानी आइसोटोन कह सकते हैं दो स्पेसीज विच हैव नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी सेम हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलता है तो अगर कोई एक्स एटॉमिक नंबर है जिसका जेड सॉरी 
अगर एक्स कोई एलिमेंट है जिसका जेड एटॉमिक नंबर है और ए अगर एटॉमिक मास है तो कोई दिक्कत नहीं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आपको निकालना होगा कोई दिक्कत नहीं है मास नंबर जो मेरा ए होगा और एटॉमिक नंबर जो मेरा जेड होगा तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर जो होगा वो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा तो मास नंबर यहाँ पर है ए एटोमिक नंबर यहाँ पर है जेड ए माइनस जेड जो होगा वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता देगा सिंपल तो हम लोग जैसे मान लो अगर हम लोग को दिया है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर एट मास नंबर सिक्सटीन अगर यहाँ पर बोलेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की अगर हम बात करेंगे तो बड़ा आसान कॉन्सेप्ट मास नंबर है सिक्सटीन एटॉमिक नंबर है एट मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विद एट अगर हम लोग के पास अगर हम लोग के पास ले लेंगे नाइट्रोजन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सेवन हो जाएगा मास नंबर फोर्टीन हो जाएगा तो यहाँ पर बात करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की अगर हम बात करेंगे तो बड़ा आसान कॉन्सेप्ट मास नंबर फोर्टीन एटॉमिक नंबर सेवन फोर्टीन माइनस सेवन कितना तो सेवन तो नाइट्रोजन का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेवन हो जाएगा तो वैसा दो स्पेसीज जिस दोनों स्पेसीज का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो जाए उस दोनों का रिलेशन आइसोटोन कहलाता है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी सेम देन दैट स्पेसीज देन दैट रिलेशन इज नॉन एज आइसोटोन जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले ले तो हम लोग ले सकते हैं कार्बन के पास सी सिक्स भी होता है और कार्बन के पास सी सिक्स 14 भी होता है अगर हम लोग सी सिक्स फोर्टीन ले लें ठीक है और ऑक्सीजन के पास 8 और 16 होता है अब बताओ यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाले तो कितना होगा तो मास नंबर 14 एटॉमिक नंबर 6 तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फोर्टीन माइनस सिक्स तो फोर्टीन माइनस सिक्स विल बी एट यहाँ ऑक्सीजन की बात करते हैं ऑक्सीजन के पास मास नंबर सिक्सटीन एटॉमिक नंबर एट यहाँ पे बात करेंगे तो हो जाएगा सिक्सटीन माइनस एट यानी यहाँ पर भी हो जाएगा एट तो ये दो स्पेसीज जिस दोनों स्पेसीज का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर सेम है इसीलिए ये दोनों का रिलेशन आइसोटोन का कहलाएगा तो आइसोटोन आपको समझ में आ रहा होगा वो दो स्पेसीज जिसका एटॉमिक नंबर नहीं यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो ये दोनों स्पेसीज में यहाँ पर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर जो आ रहा है मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो आ रहा है वो दोनों में सेम है और अगर दोनों में सेम होगा तो ये दोनों आइसोटोनिक स्पेसीज कहलाएगा तो आइसोटोन क्या होता है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आइसोटोप क्या होता है तो सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर आइसोबार क्या होता है तो सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर अब मेरा एक लास्ट बच गया और वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक चलिए अगर हम लोग बात करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक की तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है समझिएगा और बड़ा आसानी से आपको समझ में आ भी जाएगा अगर हम लोग बात करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक की चलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक की अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है वो दो स्पेसीज जिस दोनों स्पेसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएगा वो दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा जैसे अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर ले लेते हैं एक N2 और एक ले लेते हैं हम लोग सी एन माइनस ठीक है अब बताओ N2 के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना तो एक नाइट्रोजन के पास सेवन इलेक्ट्रॉन कितना नाइट्रोजन तो दो नाइट्रोजन दोनों नाइट्रोजन को मिला देंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फोर्टीन यहाँ पर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो सेवन इलेक्ट्रॉन कार्बन की बात करेंगे तो सिक्स इलेक्ट्रॉन सेवन प्लस सिक्स थर्टीन इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन एड करेंगे और थर्टीन प्लस इलेक्ट्रॉन तो ये हो जाएगा फोर्टीन इलेक्ट्रॉन अब बताओ दोनों स्पेसीज के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है या नहीं है और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गया तो इस दोनों का रिलेशन क्या कहलाएगा तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा ठीक है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सेम देन दैट स्पेसिज नॉन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक 
ठीक है अब हम लोगों ने चार पढ़ा कॉन्सेप्ट जिसमें पहला पढ़ा आइसोटोप के बारे में आइसोटोप कहता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आइसो बार कहता है सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आइसोटोन कहता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम और आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम तो बस इतना कॉन्सेप्ट आप याद रखो इस पर एक क्वेश्चन देख दो तो तो क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा चलिए हम लोगों ने कोश अभी अभी पढ़ा आइसोटोप आइसोटोन आइसोबार और आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोटोप पढ़ा हम लोगों ने कि सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर आइसो बार हम लोगों ने पढ़ा सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हम लोगों ने देखा फिर आइसोटोन के बारे में कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम चलिए दो क्वेश्चन है जो आपको नीट में पूछा गया क्वेश्चन है ठीक है ये भी आपका नीट में पूछा गया है ठीक है और ये भी आपका नीट में पूछा हुआ है दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है और आसान क्वेश्चन है बस लेकिन यही आना चाहिए आने के बाद तो आसान लगेगा ये बाबू बस याद रखना बड़ी बात है आप देखोगे द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ सीओ अब यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज क्या करता है कि ये सीओ कभी कभी ये कोवाल पढ़ देगा तो आप जनरली देखोगे जब अगर फर्स्ट लेटर कैपिटल हो फर्स्ट लेटर अगर कैपिटल हो फर्स्ट अल्फाबेट अगर कैपिटल हो और अगर सेकेंड अल्फाबेट भी कैपिटल होगा इसका मतलब दोनों अलग अलग एलिमेंट है सिंपल याद रखना बाबू बड़ा आसान और बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक बार आई यही 2018 के आसपास ही पूछा हुआ था और यहाँ बच्चा कंफ्यूज किया था अब देखो यहाँ पर यहाँ पर फर्स्ट एटम कार्बन और सेकेंड एटम जो ऑक्सीजन है वो भी मेरा कैपिटल है इसका मतलब ये मेरा ऑक्सीजन हो गया और यही अगर एक कार्बन होता फर्स्ट कैपिटल होता और सेकेंड ऑप्शन वो जो है वो स्मॉल होता इसका मतलब ये मेरा कोबाल्ट है और ये मेरा सीओ यानी कार्बन मोनो ऑक्साइड है ये बस याद रखिएगा तो यहाँ पर दोनों कैपिटल है इसका मतलब एक कार्बन और एक ऑक्सीजन है ठीक है एक अगर कैपिटल और अगला वाला स्मॉल हो तो हम लोग समझ जाएंगे कभी भी आपको ऐसा नहीं दिखे जैसे ए आर हमको समझ में आ गया कि ये आर्गन है ठीक है एक ही एलिमेंट है लेकिन यहाँ एक एलिमेंट नहीं एक कार्बन और एक ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ सी और ओ है तो एक कार्बन ऑक्सीजन नहीं एक कार्बन और ऑक्सीजन की बात नहीं करेंगे यहाँ बात करेंगे कोबाल्ट की क्योंकि यहाँ पर एक पहला वाला कैपिटल और नेक्स्ट एटम जो होगा नेक्स्ट अल्फाबेट जो होगा वो अगर स्मॉल होगा तो हम बोलेंगे वो एक ही एटम है और अगर फर्स्ट कैपिटल और सेकेंड भी कैपिटल है इसका मतलब वो दोनों अलग अलग एलिमेंट होगा चलिए तो बोल रहा है क्वेश्चन द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ सीओ इज CO का आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ होगा तो CO में पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो तो ऑक्सीजन के पास होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिक्स तो CO के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फोर्टीन अब इस ऑप्शन में ढूंढो किसके पास फोर्टीन इलेक्ट्रॉन है और वो आंसर हो जाएगा तो सी एन माइनस की बात करें तो नाइट्रोजन के पास सेवन कार्बन के पास सिक्स तो सेवन प्लस सिक्स थर्टीन और एक निगेटिव चार्ज थर्टीन प्लस वन फोर्टीन यहाँ भी आ गया आपका फोर्टीन किस्मत आपका शानदार इसीलिए आंसर आपका ए बी सी डी की को भी अगर हम चेक कर ले तो नाइट्रोजन के पास सेवन सेवन टू या फोर्टीन एक प्लस तो फोर्टीन माइनस वन थर्टीन तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थर्टीन यहाँ ऑक्सीजन के पास एक ऑप्शन के पास एट इलेक्ट्रॉन दो है तो एट टू जिक्सटीन एक निगेटिव है तो सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेवनटीन यहाँ बात कर लो नाइट्रोजन के पास सेवन सेवन टू या फोर्टीन एक निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिफ्टी तो बताओ यहाँ सीओ के पास चौदह कौन सा ऐसा ऑप्शन जो फोर्टीन इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है तो बोलेंगे ऑप्शन ए तो जो फोर्टीन इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा होगा वो उसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन वे बी ए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ ओ टू माइनस अब देखना यहाँ पर बोल दिया नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक बार बार बाबू याद रखना यहाँ पर बच्चा नॉट नहीं देखता है बस आइसो इलेक्ट्रॉनिक पकड़ेगा और मारेगा फर्स्ट ऑप्शन और निकल जाएगा और बहुत दुखद बात यह है कि आप माइनस वन करके आ जाओगे इसलिए हम बार बार बोलेंगे बाबू क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो अरे यार क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिए तब तो यार पक्का है कि आंसर गलत ही आएगा यहाँ तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने के बाद आंसर गलत आ जाता है बात गौर करना क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ने के बाद आंसर गलत आता है तो जब क्वेश्चन ही तुम गलत पढ़ लोगे तब तो आंसर तो श्योर है कि गलत ही आएगा इसीलिए केयरफुली टाइम कम होता है मानते हैं बट यार जितना ही बनाओ ये कोई सी मतलब जितना बनाओ जितना अटेम्प लो मैक्सिमम सही होना चाहिए दैट इज कॉल्ड ए तो यहां पर अगर हम बात करेंगे ओ के साथ कौन सा ऐसा ऑप्शन
दो निगेटिव चार्ज है एट प्लस टू टेन इलेक्ट्रॉन तो हम लोग खोजेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो टेन इलेक्ट्रॉन कंटेन नहीं करेगा तो ये कर जाएगा तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा और क्वेश्चन बोल रहा है नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक ध्यान रखिएगा तो बताओ एन के पास ग्यारह प्लस चार्ज है तो एक घटा दो यहाँ आ गया दस दोनों सेम मतलब दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन बोल रहा है नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक इसीलिए ऑप्शन ए गलत ऑप्शन बी में आ जाओ नाइट्रोजन के पास सेवन और थ्री निगेटिव सेवन प्लस थ्री टेन यहाँ भी टेन इलेक्ट्रॉन ऊपर भी ओ टू माइनस के पास टेन इलेक्ट्रॉन दोनों मैच कर गया मतलब दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक और यहाँ बोल रहा है नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑप्शन बी भी गलत हो गया ऑप्शन सी की बात करें फ्लोरिन था तो सिर्फ नाइन एक निगेटिव भी लगा दिया यार नाइन प्लस वन टेन यहाँ भी इलेक्ट्रॉन हो गया टेन यहाँ भी है टेन दोनों हो गया सेम मतलब ये भी हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन पूछा है नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक इसीलिए ऑप्शन सी भी गलत और अगर ए बी सी तीनों गलत तो आंसर विल बी डी जो की नन ऑफ दिज होगा तो नन ऑफ दिज जानने के लिए आपको सारा ऑप्शन पता होना चाहिए ऑल ऑफ दिज होने के लिए आपको कम से कम दो सही पता चल गया तो आप ऑल ऑफ दिज मार दो क्योंकि तो नीट वाले में या जई मेंस वाले में कभी भी एक से ज्यादा करेक्ट नहीं होता है सबसे ज्यादा खतरनाक वो ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता है जिसमें नन ऑफ दिज हो नन ऑफ दिज तभी होगा जब आपका ए बी सी नहीं होगा और उसके बारे में आपको पूरे अच्छे से पता हो चलिए तो सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा होपफुली आइसोटोप क्या होता है आइसोटोन क्या होता है आइसो बार क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये हुसूल का कॉन्सेप्ट क्या है पॉली एक्सप्लोजन का कॉन्सेप्ट क्या है अब वो प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट क्या है और इस बेसिस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी देखा है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और आगे कुछ नया कॉन्सेप्ट के साथ जो आपके बेसिक्स को और स्ट्रॉन्ग करेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे थैंक यू